Chủ nhật thứ ba mùa chay 5A Phần bài đọc Bài đọc 1 Trích sách suốt hài Trong những ngày ấy Dân chúng khát nước Nên phàn nàn với ông Mô Sê rằng Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập Để cho chúng tôi cùng con cái Và đoàn súc vật chúng tôi Phải chết khát như vậy Mô Sê kêu lên cùng Chúa rằng con sẽ phải làm gì cho dân này Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi Chúa liền phán bảo mô xê Ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng Và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông Này đây ta sẽ đứng trước mặt ngươi Trên tảng đá hồ rép Ngươi sẽ đánh lên tảng đá Từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống Mô Sê làm các điều nói trên Trước mặt các bậc kỳ lão Israel Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách Vì con cái Israel đã phàn nàn Và thách thức Chúa mà rằng Chúa có ở đây với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa Tạ ơn Chúa Đáp ca Thánh Vịnh 94 Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng người Các ngươi đừng cứng lòng nữa Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng người Các ngươi đừng cứng lòng nữa Hãy tới ta hãy reo mừng Chúa Hãy hoan hô đa tạng kêu độ của ta Hãy ra trước thiên nhan với lời cảm tạ Hãy sướng ca để hoan hô người Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng người Các ngươi đừng cứng lòng nữa Hãy tiến lên cúc cung bái và sụp lại Hãy quy gối thờ lạy Chúa là đấng tạo thành ta Bởi chừng ngươi là Thiên Chúa của ta Và ta là dân ngươi chăn dẫn Là đoàn chiên thuộc về tay người Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng người các ngươi đừng cứng lòng nữa Ước chi các bạn nghe tiếng người phán hôm nay Các ngươi đừng cứng lòng như ở Mary Ba Như hôm ở Massa trong khu rừng vắng Khi cha ông các ngươi thăm dò thử thách ta Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng người các ngươi đừng cứng lòng nữa bài đọc hai chiếc thư thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu roma anh em thân mến khi được đức tin công chính hóa chúng ta được hòa thuận với chúa nhờ đức giêsu kitô chúa chúng ta Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sổ Đứng vững ở đó và được hiện vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa Nhưng cậy chung không làm hổ thẹn Vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là đấng đã được ban cho chúng ta Ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi Ít có ai chết thay cho người công chính Họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lạy Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta Nghĩa còn là tội nhân Thì theo kỳ hẹn Chúa Kitô đã chết vì chúng ta
đó là lời chưa tạ ơn chưa chúc tung chưa đức giê xu ký tô vua vinh hiền muôn đời chúc tung chúa đức giê xu ký tô vua vinh hiền muôn đời lạy chúa chúa thật là đấng cứu chuộc thế gian xin ban cho con nước hằng sống để con không còn khát nữa chúc tụng chúa đức giê xu ký tô vua vinh hiền muôn đời bài tin mừng tin mừng chúa giê xu ký tô theo thánh do an khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria gần phần đất Jacob đã cho con là Giuse ở đó có giếng Jacob Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu một người đàn bà xứ Samaria đến sách nước Chúa Giêsu bảo xin bà cho tôi uống nước Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn Người đàn bà Samaria thưa lại Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria Chúa Giêsu đáp Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa Ban Và ai là người đang nói với bà Xin cho tôi uống nước Thì chắc bà sẽ xin người Và người sẽ cho bà nước hàng sống Người đàn bà nói Thưa Ngài Ngài không có gì để bốc Mà giếng thì sâu Vậy Ngài lấy đâu ra nước Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ gia cóp chúng tôi Người đã cho chúng tôi giếng này Và chính người đã uống giếng nước này Cũng như các con cái và đoàn xúc vật của người. Chúa Giêsu trả lời: Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: Thưa ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây sách nước nữa và người đàn bà nói với Chúa Giêsu thưa ngài tôi thấy rõ ngài là một tiên tri cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này còn các ông các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem Chúa Giêsu đáp hỡi bà hãy tin ta vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. Người đàn bà thưa, tôi biết đấng Mêsia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu bảo, đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp người, họ xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó hai ngày. Và vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà,
giờ đây không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin Nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người Và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế Đó là lời chúa Lạy chúa Kitô Tô Ngợi khen chúa